सब्सक्राइब करें अजय टेक्निकल टेक चैनल को और साथ में वीडियो का बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आने वाले समय आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको ऐसे ही आज के वीडियो आपको अच्छे वीडियो मिलते रहे थर्मोस्टेट बॉडी जेट को पूरा इसमें फिटिंग करने का प्रोसेस बताएंगे कैसे इसका फिटिंग करना है क्या मेजरमेंट इसको करना है और कैसे इसका एम टाइट करते हैं जो कि आपको पूरा इसमें दिखाएंगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो का बेलाइकन दबा के रखें ताकि आने वाले समय आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलता रहे आपको ऐसे टेक्निकल रिलेटिव अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो कि हमारा ए का सिंगल लेवल का डाइवर्टर बॉडी है इसको हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं जो कि लगाने के लिए हम इसमें एक ख़ास तरह का लुकेट लगाते हैं जिसको आप होल टाइट भी बोल सकते हैं इसको हम यहाँ पर होल टाइट बोलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन लुकेट रहता है जो कि आप टेपल टेप लगाते हैं यहाँ पर तो टेपल टेप और जो थ्रेड के बीच में जो गैप रहता है वहाँ पे बरोबर लग जाता है तो इससे क्या होता है आपको एक बेनिफिट रहता है कितना भी प्रेशर हो यहाँ पे लीकेज का चांस आपको 99 परसेंट आपका पूरा कम हो जाता है कभी कभी क्या होता है जैसे ज़्यादा प्रेशर रहा या प्रेशर पंप रहा तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर में पानी लीकेज होने लगता है कहीं टेपलन टेप कम लगा तो लेकिन आप ये लिक्विड लगाते हैं यहाँ पर होल टाइट ब्लैक और वाइट में दोनों में आता है होल टाइट पेड लाइट का भी आता है बहुत से कंपनी प्रोवाइड कराते हैं बनाती हैं तो वहाँ से आपका लीकेज का चांस कम हो जाता है जो गैप रहता है वहाँ पे पूरा ग्रिप में जाके बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद ही मजबूत हो जाता है आप इसको आराम से खोल भी सकते हैं होल टाइट लगाने के बाद में इस तरह से हम इसको लगा लिए हैं पूरा और इसी तरह से इसको फिटिंग करेंगे तो आपको इसी प्रोसेस के साथ में आपको फिट करना है जिससे आपके वर्क का, का लॉन्ग लाइफ लाइफ रहेगा और आपको लीकेज फ्री रहेगा कभी आपको लीकेज का प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा और आगे चल आपको तकलीफ नहीं होगा आप देख सकते हैं हमने जितना भी एम लगाया हुआ है सब में होल टाइट लगा के ही टाइट किया हुआ है और फुल होल टाइट हमने लगाया हुआ है जो कि ये बहुत ही आराम से छूट जाता है सोलमेंट के जैसा नहीं होता है कि एक बार चिपक जाने पे ख़राब हो जाता है आपके हाथ में भी लग गया तो ये तुरंत छोड़ देता है लेकिन क्या रहता है इससे लॉन्ग लाइफ अच्छा रहता है और लीकेज का तो आपको नाइन्टी नाइन से और क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होता अगर आप इसको लगा देते हैं तो फुल और आपको इसमें थर्मोस्टेट का बॉडी जेट का पूरा बताएंगे क्या मेजरमेंट करना रहता है और क्या इसमें पाइपिंग करना रहता है आपको पूरा दिखाएंगे इसमें यहाँ पे दूसरा भी टाइट कर रहे हैं हम जो कि पंद्रह एम का कंसिल बॉडी है जगवार का सिम्बल लेवल बेसिंग का ये भी हमारा टाइट हो चुका है यहाँ पे अभी आगे आपको दिखाते हैं जो कि हमारा बाथरूम है यहाँ पे जिसमें हमने थर्मो स्टेट बॉडी जेट को फिटिंग किया हुआ है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग हुआ है और हमने बहुत बारीकी के साथ इसमें फिटिंग किया हुआ है पूरा मटेरियल एस्ट्रल का यूज़ किया इसमें जो कि एस्ट्रल का सी और आशीर्वाद का सी अच्छा माना जाता है जो कि इनका सी क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है और बेटर रहता है बाकी कंपनी के मुकाबले में इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अच्छे से अच्छा जो कंपनी सी पी यू का माल मटेरियल अच्छा प्रोवाइड कराते हैं आप उसी को यूज कीजिए जो कि हमने पूरा बीस एम का पौना इंच का पाइप फिटिंग किया हुआ है हमारा यहाँ पर प्रेशर पम्प बैठने वाला है इसलिए हमने पौना इंच का यहाँ पर किया हुआ है और आप देख सकते हैं कितना लंबा बाथरूम है पूरा साढ़े दस फिट का बाथरूम है और कैसे हमने लाइन को घुमाया हुआ है ज़्यादा बैंड भी इसमें नहीं दिए हैं आप कम से कम बैंड देने की कृपा करें यहाँ पे कभी फिटिंग करते हैं तो जितना आपका नाइन्टी डिग्री में बैंड कम रहेगा उतना ही आपका अच्छा प्रेशर रहेगा और पानी का फ्लो अच्छा रहेगा तो आपको ये आइडिया आपको अपनाना चाहिए जो कि आप देख सकते हैं इसमें एस्ट्रल का भी है और आपको सोलमेंट जो कंपनी का पाइप फिटिंग करते हैं आपको उसी कंपनी का सोल्यूशन यूज करना है आपको अदर कंपनी का सोल्यूशन नहीं यूज करना है और सोल्यूशन में मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा आपको अस्ट्रल का सोल्यूशन रहता है बेल्डॉन का जो बहुत ही अच्छा और मजबूत रहता है टिकाऊ सोल्यूशन रहता है यहाँ पर हमने स्टेप बेल्ड की फिटिंग किया हुआ है जो कि जहाँ जहाँ पर हमको पाइप फिटिंग करने में अड़चन हो रहा है जैसे हमारा बॉडी जेड जो है पूरा इसका होल एक ही सेंटर में कंपनी का जो डाई है उसके हिसाब से है तो हमारा एक के ऊपर एक जहाँ पे पाइप क्रॉस होता है वहाँ पे हम स्टेप और बैंड या फिर वहाँ पे हम 
चार सुबेंड लेके जो कि फोर्टी फाइव में सुबेंड रहता है वहाँ पे ही हम उसको स्टेप बैंड बना देते हैं तो हमारा स्टेप बैंड का ही वर्क करता है अगर आप चार सुबेंड लगाते हैं तो सेम आपका स्टेप बैंड बन जाएगा जो कि आपका स्टेप बैंड के ही कॉस्ट में आपको मिलता है और उतना ही कॉस्ट आपका पड़ जाता है जितने का आपका स्टेप बैंड रहता है अगर स्टेप बैंड से आपका थोड़ा जगह कम से कम एक पाइप के लिए मेंटेन कर सकते हैं स्टेप बैंड को लगाने के बाद आप एक पाइप क्रॉस कर सकते हैं अगर आप इसमें चार सुबेंड लगा के आप स्टेप बैंड बनाते हैं आप उसमें कितना भी पाइप क्रॉस कर सकते हैं आपको सिर्फ जो बीच का पाइप रहेगा उसका आपको लेंथ बढ़ाना रहेगा जो कि हमने पूरा पाइप यहाँ पर फिट कर दिया है यहाँ पर आप एल्बो भी देख सकते हैं और सीधा सीधा स्ट्रेट लाने के लिए हमने यहाँ पर ब्राश्टी को यूज किया हुआ है मेटल ब्राश्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर और पूरा नीचे तक हमने आपको दिखाया है और ये स्टेप बैंड आप भी देख सकते हैं यहाँ पे और सबको कम से कम आपको दो इंच का खिल्ला आपको कंक्रीट खिल्ला आपको मारना है इससे जो पकड़ रहेगा मजबूत रहेगा और आपको जो आपका बॉडी जेट रहेगा उसको आपको पूरा एकदम लेवल में कर लेना है ट्यूब लेवल में आपको फिटिंग कर लेना अगर आप ऐसा ट्यूब लेवल में फिटिंग नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगा और आपको चल के आगे ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि इसे आपका टाइल फिटिंग होने के बाद में टाइल वर्क कंप्लीट होने के बाद में आप जब बॉडी जेट का प्लेट आप फिट करेंगे तो वो टाइम आपका बॉडी जेट का प्लेट टेढ़ा दिखेगा क्योंकि टाइल का वर्क हमेशा लाइन डोरी ट्यूब लेवल में हमेशा बॉटम लेवल में सीधा रहता है और अगर आप थोड़ा भी यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लेवल में तो आगे चल के आपका काम गलत हो सकता है आपका करने का तरीका भी आपका गलत हो सकता है इसलिए आपको पूरा दस मिनट ज़्यादा लगेगा आपको पूरा इसमें ट्यूब लेवल अच्छे से कर लेना है उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो इसका गाबड़ा है झरी आपको रिपेयर करना है प्लास्टर उससे पहले आपको रिपेयर नहीं करना रिपेयर करने से पहले आप एक बार इसको चेकिंग कर लीजिए पूरा प्रेशर वाटर फ्लो चालू करके कहीं से आपका लीकेज तो नहीं कहीं आपका आप पाइप फिट किए हैं कहीं आपका पाइप कुछ क्रैक तो नहीं हो गया है कुछ बेंड तो नहीं होगा वैसे जॉइंट तो लीकेज होता नहीं सी पी का अगर आप यहाँ पर बरबर प्रॉपर फिट करते हैं आपका पाइप क्रैक होने का फटने का डर रहता है जैसे यहाँ पर लोडिंग में गाड़ी में कभी कभी पाइप फट भी जाता है हम देख सकते हैं यहाँ पर जो कि हमने बड़ा सेम्टी लगा के यहाँ पे फुल सोल्यूशन इस तरह से लगाया हुआ है जो कि सोल्यूशन चारों तरफ पाइप के बरोबर दिखे आपको उसके पाइप के ऊपर बाहर से सोल्यूशन लगाने का ज़रूरत माप ना पड़े कभी भी बहुत से लोग का क्या रहता है सोल्यूशन एक साइड पाइप में लगाते हैं वो सीधा वहाँ पे एल्बो हो आई में बीटी या कोई भी फिटिंग हो वहाँ पर बिठा देते हैं आपको जो आपका पाइप है और जो आपका फिटिंग है दोनों में आपको सोल्यूशन बरोबर तरीके से लगाना प्रॉपर तरीके से तभी आपका प्रॉपर फिटिंग हो पाता है आपको एक मैंने लगाना ऐसा कर दें कि कि आप पाइप में सोल्यूशन लगा दिया आपने फिटिंग में सोल्यूशन लगाया नहीं आपने फिटिंग में सोल्यूशन लगा दिया कभी कभी और पाइप में आपने लगाया नहीं आपको दोनों में प्रॉपर सोल्यूशन लगाना है और इसके बाद जब आप दोनों में प्रॉपर सोल्यूशन लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जो आपका फिटिंग में सोल्यूशन नहीं था जो आपके पाइप में सोल्यूशन लगा रहा था दोनों का जो सोल्यूशन ओवर होता है जैसे ज़्यादा जितना पाइप में सोल्यूशन लगता उतना सोल्यूशन जो पाइप का गैप रहता है में गैप रहता है पाइप का कभी तो उसमें बैठ जाता है जो बाकी का ओवर सोल्यूशन रहता है पाइप के चारों ओर वहाँ पे जम जाता है इससे और भी अच्छा मजबूत रहता है और उसमें गैप थोड़ा भी नहीं रह जाता है और आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जैसे हमने एम के यहाँ पर एल्बो लगाया है एल्बो सो बैंड लगा घुमाया हुआ है क्योंकि इतने जगह में हमें स्टेप बैंड इसके पास ही में लगाया डबल स्टेप बैंड हम यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पर इसको सो बैंड और एल्बो में घुमा दिया है जो कि यहाँ पर डिग्री बरबर मेनटेन करता है आपको जो कि बॉडी जेट का हाइट है सावर का हाइट बॉडी जेट का सावर का हाइट आपको 53 इंच यहाँ पे रखना है और जो कि 53 इंच से लेके आप 50 इंच तक रखिए ऊपर का जो टॉप का हाइट रहता है बॉडी जेट का सावर का पॉइंट रहता है और नीचे का आपको सैंतीस इंच तक आपको कम से कम रखना है और नीचे का जो सावर रहेगा और चौड़ाई में आपको कम से कम 14 इंच से लेकर आपको 20 इंच तक रखना है आपका जो रिक्वायरमेंट है आप वो हिसाब से कीजिए लेकिन आपको 14 से कम मत रखिए चौड़ाई में बॉडी जेट का लेंथ और 20 से ज़्यादा भी मत रखिए आप कम से कम इतना रखिए और आपको खोल के दिखा देते हैं इसके अंदर कौन सा फिटिंग लगा हुआ है आपको ये भी दिखाते हैं हम और जो कि बॉडी जेट का साइज रहता है आपको 42 इंच पे आपको बॉडी जेट फिटिंग करना है जैसे हम डायवर्टर को फिटिंग करते हैं तो जो हमारे यहाँ सेंटर है यहाँ पे बीस सेंटर आप देख सकते हैं नट पे जहाँ पे हम हमने बॉडी जेट से प्लेट को ब्लैक प्लेट को हटाया है आपको इसका सेम सेंटर आपको 42 43 इंच आपको रखना कम से कम आप ज़्यादा हाइट भी ना रखिए और नीचे का भी हाइट मत रखिए जो कि यूज करते टाइम मिक्सर को आपका तीन फिट रखते हैं लेकिन ये हाइट में रहता है इसलिए अच्छा रहता है 
जो कि इसको हाथ को थोड़ा ऊपर करके यूज करना रहता है और हमने इसको प्लेट भी आपको खोल के दिखा दिया है जो कि फिनिशिंग में बहुत अच्छा है पूरा मेटल फिनिशिंग है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दोनों में हमारा नॉब बैठेगा यहाँ पे आके प्लेट बाद में बैठेगा टाइल वर्क कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे प्लेट बिठाएंगे हम और दो यहाँ पे नट दिया हुआ है जो कि कचरा निकालने के काम में आता है कभी कभी या आपका पाइप में लाइन में कभी कचरा ज़्यादा रह गया या डस्ट रह गया तो आपका क्या होता है वहाँ से स्पेंडल ख़राब कर सकता है तो वो टाइम आपको ये नट काम में आ सकता है आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट फ्लो चेक कर सकते हैं अपने वाटर लाइन का और कुछ बड़ा जैसे प्लास्टर का कचरा आपके पाइप लाइन में आके आप फिटिंग करते हैं तो टाइम आप यहाँ से खोल के निकाल भी सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं ये बेनिफिट आपको अच्छा रहेगा इससे क्या होगा आपका पूरा क्वालिटी जो कि इसमें स्पेंडर लगे स्पेंडर का रबर ख़राब नहीं होगा और लाइफ आपका बॉडी जेट का अच्छा बना रहेगा मेंटेन रखेगा फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है बहुत मेहनत लगता है आपका एक सब्सक्राइब आपका एक लाइक एक कमेंट हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ा देता है और हम आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं और अच्छा काम करने का और अच्छा से अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करते रहते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कि अभी हम आपको खोल के भी दिखाएंगे दोनों नॉब यहाँ पे जो कि आप कोटिंग देख रहे हैं फिनिशिंग इसका दोनों स्पेंडल का आपको खोल के दिखाएंगे कैसे आपको पूरा इसमें अंदर से दिखता है और कितना क्वालिटी रहता है इसके अंदर का और क्या अच्छा ही रहता है आपको दोनों दिखेगा इसमें जो कि इतना बारीकी से आपको दिखाने का आपके जनरल नॉलेज के लिए ही आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता है आपको क्या गलती नहीं करना है जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो कि बॉडी जेट का रहता है आप इसको इस पाउट में पाइप ला सकते हैं और जो राइट साइड का रहता है आपका बॉडी जेट का आप इसको पैनल सावर में लेके जा सकते हैं जैसे ओवर हेड सावर में जैसे या फोर सीलिंग सावर होता है उसमें भी लेके जा सकते हैं और जो सीधा स्ट्रेट रहता है बॉडी जेट के बीच में रहता है आप उसको आपका बॉडी जेट रहता है जैसे चार सावर चार सावर हो गया उसमें पाँच सावर हो गया या छः सावर हो गया आप वहाँ पे इसको पॉइंट करिए इसमें तीन आउटलेट रहता है बॉडी जेट में जो कि पाँच होल रहता है एक हॉट पानी का रहता है एक कोल्ड पानी का रहता है और तीन इसमें रहता है आप इसको कोई भी फिट कर सकते हैं आप जो होल रहता है इसमें आप इसको इस पाउट के लिए भी फिट कर सकते हैं तीनों में से कोई भी आप सीलिंग सावर के लिए भी फिट कर सकते हैं आप कोई भी इसमें और दूसरा आप इसमें इसमें आप बॉडी जेट के लिए भी फिट कर सकते हैं जो कि तीन ऑप्शन आप आपको पूरा इसमें दिया रहता है कंपनी की तरफ से आप तीनों यहाँ पे कोई भी पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं आप मैंने जैसे आपको बताया कि आप बीच वाला यूज कीजिए आप बॉडी जेट के लिए राइट वाला यूज कीजिए आप इसको सिलिंग सावर के लिए लेफ्ट वाला आप यूज कीजिए इसको इस पावर के लिए आप कोई भी लगा सकते हैं लेकिन जो प्रॉपर है जो ज़्यादातर नाइन्टी फिटिंग होता है ऐसा ही फिटिंग होता है जो कि अभी हमने नॉब भी आपको खोल के दिखाया आपने देखा होगा जो कि अंदर का पूरा नॉब रहता है इसमें और आगे आपको दिखा देते हैं हम नीचे का नॉब खोल के दिखा देते हैं नीचे का कैसा रहता है आपको कभी भी मेंटेनेंस करना रहा तो आप यहां से खोल के इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं आपको राइट साइड में घुमाना है आपको लेफ्ट साइड में आपको नहीं घुमाना है जो कि आगे भी मैंने बताया आपको आप राइट साइड में घुमाएंगे तो आपका यहाँ से नॉब खुल जाएगा और सीधा बाहर आ जाएगा आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है आपको ज़्यादा ताकत इसमें नहीं लगाना है नहीं तो ये फाइबर का पूरा रहता है यहाँ पर टूट भी सकता है और ख़राब भी हो सकता है क्योंकि महंगा आइटम आता है ये और कॉस्टली रहता है स्पेंडर इसका आपको जूम करके दिखा देते हैं इसमें जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार के तरीका पूरा इसमें गेयर बना हुआ है जो कि गेयर में जाके फंस जाता है यहाँ पर स्पेंडल में और स्पेंडल जो कि बॉडी जेट के अंदर स्पेंडल लगा हुआ है उसमें भी वैसे बना हुआ है वहाँ पे जाके ये लग जाता है फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिए आप देख सकते हैं अंदर का इसका जो कि फाइबर है चारों तरफ आपको दिखा देते हैं ऐसा नहीं आपको एक तरफ दिखाएंगे चारों तरफ दिखाएंगे इसमें जो कि आपको बरोबर दिखेगा 
और यहाँ से भी क्लियर दिख रहा है फोटो में और फुल क्वालिटी के साथ में यहाँ पे दिख रहा है यही सब मेन बात है आपको ध्यान देना है और हर बॉडी जेट के लिए आप कम से कम छोटा छोटा प्रेशर पंप आप जरूर लगाइए अगर आपका बड़ा बॉडीजेट है बॉडी जेट है इसमें इससे भी बड़ा जो बॉडी जेट है तो आप उसमें बड़ा प्रेशर पंप लगाइए कम से कम सवा एच का डेढ़ एच का अगर आप ऐसा नहीं करते आप प्रेशर पंप नहीं लगाते हैं तो आपके बॉडी जेट को पानी नहीं मिलेगा स्पाउट के लिए तो आपको बरबर पानी मिल जाएगा और ओवर हेड सावर के लिए भी आपको मिल जाएगा अगर 40 से 50 फीट ऊपर टंकी है लेकिन आपका जो कि बॉडी जेट है जो बॉडी जेट पैनल रहेगा सावर रहेगा उसको पानी बरबर नहीं मिलेगा उसके लिए प्रेशर पम्प लगता ही है तभी जाकर वहाँ पर अच्छा पानी आपको मिल पाएगा क्योंकि प्रेशर पम्प से एक साथ में पानी वहाँ पर खींचता है और एक साथ पानी आपको नहाने के लिए वहाँ पर जो चेस्ट रहता है वहाँ पे फुल स्पीड में पानी आता है तो ऐसा आपको फील होता है वहाँ पे जैसे बारिश सावर हो रहा है तो वो वजह आपको आना चाहिए इसलिए आप प्रेशर पंप जरूर लगाइए छोटा से छोटा ही लगाइए जो आपका बजट है कॉस्टली लेकिन प्रेशर पंप आप लगाइए इसके लिए और नॉर्मल हाइट जैसे बीस से पच्चीस फिट का अगर आपका हाइट है तो आप वहाँ पर लाइन जो है आपका पाइप लाइन कम से कम आप दो इंच का करिए फ्रेंड्स क्योंकि एक इंच से डेढ़ इंच में इसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे मोटरोपोल फ्लसवाल लेता है मेट्रोपोल फ्लसवाल तो वहाँ पे डेढ़ इंच तक आपको कमोड में चल जाता है 20 से 25 फीट हाइट में लेकिन इसके लिए नहीं चलेगा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 25 से 30 फीट का हाइट है तो आप यहाँ पर बॉडी जेट लगाइए अगर आपका पच्चीस से तीस फिट हाइट है तो आप वहाँ पर प्रेशर पम्प लगाइए आपका पंद्रह फिट भी हाइट है आप प्रेशर पम्प ज़रूर लगाइए बिना प्रेशर पम्प के मत लगाइए हाँ आपका अगर साठ से सत्तर फिट हाइट ऊपर है आपका मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है सात से आठ मंजिले का आपका फ्लेट जो आपका पहले मंजिले पर पहले फ्लोर पे है तो आपका वहाँ पे चल जाएगा क्योंकि हाइट की वजह से बहुत अच्छा प्रेशर रहता है और बोट डाउन होने की वजह से प्रेशर का दबाव अच्छा रहता है वहाँ पर बॉडी जेट के पैनल को सावर को अच्छा प्रेशर आएगा और टाइट कर देते हैं हम बॉडी को इसके जो कि फाइबर बॉडी है जैसा हमने खोला था एलंकी जो कि पैकेट में साथ में आता है उसे एलंकी से हम इसको टाइट कर देते हैं फ्रेंड्स आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए वीडियो के बेल आइकन दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके जाइए फ्रेंड्स जय हिंद बंदे मातरम मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद